వేషధారణ వాట్ ఆర్ ద సిన్స్ ద జీసస్ హేటెడ్ ద మోస్ట్ యేసు ఎక్కువగా ద్వేషించిన పాపాలేంటి వెన్ వి సీ సిన్ లైక్ సిక్నెస్ మోర్ సీరియస్ దెన్ సిక్నెస్ వి విల్ లెర్న్ టు హేట్ ఇట్ మోర్ దెన్ వి హేట్ సిక్నెస్ మనం పాపాన్ని ఒక వ్యాధి వలె వ్యాధి కంటే తీవ్రమైన దాని వలె చూచినప్పుడు మనం వ్యాధిని ద్వేషించిన దానికంటే పాపాన్ని ఎక్కువ ద్వేషించడం నేర్చుకుంటాము జీసస్ కేమ్ టు రివీల్ ద సీరియస్ సిన్స్ దట్ రూన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితాన్ని నాశనం చేసే తీవ్రమైన పాపాలను బయలుపరచడానికి యేసు వచ్చాడు we want to turn today to matthew's gospel first book of the new testament in the first page chapter 1 and verse 21 where it says ee rojuna manam krutta nibandhanalo modati grandhamaina mattai suvarthanu dani modati page ni okato adhyayamu 21 vachanam chuddamu akkada ila cheppabadindi the reason why jesus was called jesus when he was born as a baby is given here yesu oka shishu ga puttina appudu yesu ani pilavabattani kaaranam ikkada ivvabadindi you shall call his name jesus because he will save his people from their sins tana prajalanu vaari paapamulla nundi aayane rakshinchunu ganaka aayanaku yesu anu peru pettudu vanenu jesus means savior one who has come to save us from our sins yesu ante rakshakudu మన పాపాల నుండి మనల్ని రక్షించడానికి వచ్చిన వాడు సో ఇఫ్ యూ వాంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్ టు బి సేవ్ ఫ్రమ్ సిన్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ సిన్ ఇస్ కనుక మీరు పాపం నుండి రక్షింపబడటం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే మీరు పాపం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి అండ్ ఇన్ ది మైండ్స్ ఆఫ్ మెనీ మెనీ పీపుల్ సిన్ ఇస్ అ వెరీ వేగ్ కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా మంది ప్రజల మనసులలో పాపం అనేది చాలా అస్పష్టమైన భావన ఇస్ నాట్ క్లియర్ what sin is paapam ante ento varki spashtanga teliyadu if you were told that you are being saved from leprosy you know that or saved from tuberculosis or saved from a pit in which you have fallen these things are clearly understood meeru kushtu vyadhi nundi rakshimpabadutunnarante meeku ade ento telusu meeru kshaya vyadhi nundi rakshimpabadutunnarante ade ento meeku telusu leka మీరు పడిపోయిన ఒక గుంట నుండి రక్షింపబడుతున్నారంటే అదేంటో మీకు తెలుసు ఈ విషయాలను స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగలం లేక ఒక పరీక్షలో తప్పిపోకుండా రక్షింపబడుతున్నారంటే అదేంటో మీకు తెలుసు ఈ విషయాలను మీరు అర్థం చేసుకుంటారు కాని మీరు పాపం నుండి రక్షింపబడుచున్నామన్నప్పుడు దాని నుండి మీరేమి అర్థం చేసుకుంటారు అది పాపం యొక్క మీ నిర్వచనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఇఫ్ యూ థింక్ సిన్ ఇస్ జస్ట్ గెటింగ్ డ్రంక్ అండ్ గ్యాంబ్లింగ్ అండ్ వేస్టింగ్ యువర్ మనీ అండ్ ఫోలింగ్ అరౌండ్ విత్ అదర్ విమెన్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దాట్ దెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ దోస్ గ్రాస్ సిన్స్ యు విల్ థింక్ యు ఆర్ సేఫ్ పాపం అంటే కేవలం త్రాగుడు జోదము ఆడవాళ్లతో తిరగడం వంటివని మీరు అనుకుంటే మీరు అటువంటి ఘోరమైన పాపాలు చేయకుండా ఉంటే మీరు రక్షింపబడ్డారని మీరు అనుకుంటారు మీరు పదాజ్ఞల ప్రకారం చూస్తే దానిలో నరహత్య వ్యభిచారం దొంగతనం కోర్టులో అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పడం మరొక వ్యక్తికి హాని చేయటం వంటివి పాపాలుగా పేర్కోబడ్డాయి ఐ థింక్ మోస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ మెనీ పీపుల్ ఎనీవే వుడ్ సే వెల్ వి ఆర్ నాట్ కమిటింగ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ వి డోంట్ నీడ్ సాల్వేషన్ లోకంలో ఎక్కువ మంది ప్రజలు మేము అటువంటి పాపాలు చేయడం లేదు గనుక మాకు రక్షణ అవసరం లేదంటారని నేను అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ దోస్ ఆర్ ది ఓన్లీ థింగ్స్ దట్ ఆర్ సిన్స్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ నీడ్ జీసస్ ఎట్ ఆల్ అవి మాత్రమే పాపాలైతే అనేక మంది ప్రజలకు యేసు యొక్క అవసరం లేదు బట్ వెన్ వి రీడ్ ద గాస్పల్స్ వి ఫైండ్ దట్ జీసస్ స్పోక్ అబౌట్ సర్టన్ అదర్ సిన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద టెన్ కమాండ్మెంట్స్ అట్ ఆల్ కానీ మనం స్వార్థాలను చదివినప్పుడు కొన్ని ఇతర పాపాల గురించి యేసు మాట్లాడాడని చూస్తాము అవి పది ఆజ్ఞలలో అసలు పేర్కోబడలేదు అండ్ సో వెన్ వి సీ ద టీచింగ్ ఆఫ్ జీసస్ వి ఫైండ్ 
that sin is not primarily external kanuka manamu yesu yokka bodhana chusinappudu paapam pradhananga baitaku kanabadedi kaadani manam chustamu i mean a mango tree is a mango tree even if it doesn't produce mangoes na uddesham entante oka maamidi chettu maamidi pallanu kaayakapoyina adi maamidi chette it may be barren but it is still a mango tree adi phalinchakapoyina kuda adi maamidi chette when it produces it will produce mangoes it won't produce apples or coconuts adi phalinchinappudu adi maamidi pallanu kaastundi adi apple pallano kobbari kaayalano kaayadu in the same way sin is like a tree adhe vidhanga paapam oka chettu vantidi and whether the fruit of it comes out of our life or not doesn't make a difference sin is still there within dani phalam mana jeevitham nundi baitiki vastunda leda annadi mukhyam kaadu paapam lopala inka undi it's in the heart jesus said it's from the heart that everything comes out evil thoughts murders and and adulteries and everything like that adi hrudayamlo undi hrudayam nunde anni baitaku vastayani yesu cheppadu duralochanalu narahatyalu atuvanti vanni kuda hrudayamlo nundi vastayi and that's why jesus spoke about sin in the heart to deal with it there rather than after it has come forth andu chethane yesu hrudayamlo unna paapam baitaku vache munde దానితో వ్యవహరించడం గురించి మాట్లాడాడు అండ్ వెన్ మీ లుక్ అట్ ది ఓవర్ ఆల్ టీచింగ్ ఆఫ్ జీసస్ వీ ఫైండ్ దట్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ సిన్స్ విచ్ హీ లిస్టెడ్ విచ్ హీ స్పోక్ అగైన్స్ట్ రాదర్ విచ్ మెన్ డోంట్ కన్సిడర్ సీరియస్లీ మనము యేసు యొక్క బోధన అంతటినీ చూస్తే మనుషులు తీవ్రంగా ఎంచని కొన్ని పాపాలను ఆయన పేర్కొన్నాడని వాటికి వ్యతిరేకంగా ఆయన మాట్లాడాడని మనం చూస్తాము In Isaiah 55 verse 8 and 9 God says my thoughts are not your thoughts. యషయ గ్రంథము 55వ అధ్యాయము 8 9 వచనాల్లో నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కావని దేవుడు చెప్తున్నాడు. That applies in many areas. ఈ మాట అనేక విషయాలకు వర్తిస్తుంది. God's thoughts about sin are different from man's thoughts about sin. Man doesn't take sin so seriously. పాపం గురించి మనుషుని తలంపులు దేవుని తలంపులు వేరైనవి మనిషి పాపాన్ని చాలా తీవ్రంగా తీసుకోడు మ్యాన్ థింగ్ సిన్ ఇస్ ఓన్లీ దీస్ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ బయట కనబడేవి మాత్రమే పాపమని మనిషి అనుకుంటాడు బట్ గాడ్ సేస్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ సిన్ కాని దేవుడు పాపాలైనా ఇతర అనేక విషయాలు ఉన్నాయని అంటున్నాడు అండ్ నంబర్ 1 అమంగ్ దెమ్ వుడ్ బి హిపోక్రసీ వాటిల్లో మొట్టమొదటిది వేషధారణ now in the old testament you hardly ever find a condemnation of hypocrisy it's very rare aithe paathane bandhanlo veshadharana kandinchabadatani meer chodaru adi chaala arudu the prophets mostly spoke against adultery and you know worshiping idols these are some of the main sins and greed covetousness pravaktalu ekkuga vebicharaniki vigraharadhanaku perasaku లోబత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైన పాపాలు బట్ వెన్ జీసస్ కేమ్ దో హీ స్పోక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో హీ స్పోక్ మచ్ మోర్ అబౌట్ హిపాక్రసీ కానీ యేసు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఈ విషయాల గురించి కూడా మాట్లాడాడు కానీ ఆయన వేషధారణ గురించి మరీ ఎక్కువగా మాట్లాడాడు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వెన్ ఎ ఉమెన్ కాట్ ఇన్ అడల్టరీ వాస్ బ్రాట్ బిఫోర్ హిమ్ హీ డింట్ ఈవెన్ వాంట్ టు స్టోన్ హర్ హీ సేవ్డ్ హర్ లైఫ్ నిజానికి వ్యభిచారంలో పట్టబడిన ఒక స్త్రీ ఆయన ఎద్దకు తీసుకురాబడినప్పుడు ఆయన ఆమెపై రాళ్లు వేయాలనుకోలేదు ఆయన ఆమె ప్రాణాన్ని కాపాడాడు ఆయనతో పాటు సిలువ వేయబడిన బందిపోటు దొంగను ఆయన క్షమించి పరదైసుకు తీసుకువెళ్లాడు బట్ వెన్ హీ మెట్ రిలీజియస్ లీడర్స్ the leaders the elders the bishops of the synagogues of that time the pharisees he condemned them outright because they were hypocrites kani aina mata nayakulanu aa kaalam yokka samaja mandiramullo unna peddalanu bishappulanu pariseyulanu kalusukunnappudu aina varni bottiga kandinchadu endukante vaaru veshadarulu he kept on saying for example in matthew 23 
He said in verse 13, Woe unto you. Woe unto you means like the Old Testament curse. A curse be upon you. ఉదాహరణకు మత్తై స్వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో పదమూడో వచనంలో ఆయన ఇలా చెప్పాడు అయ్యో అయ్యో అంటే పాత నిబంధన శాపం వంటిది మీ పైన ఒక శాపం ఉంది స్క్రైబ్స్ బైబుల్ స్కాలర్స్ ఫారసీస్ రిలీజియస్ లీడర్స్ ఆఫ్ దాట్ టైమ్ స్టడీ ఇన్ ద బైబుల్ స్కూల్స్ అండ్ బికమ్ ఎల్డర్స్ ఇన్ ద సినగాగ్స్ హిపోక్రిట్స్ శాస్త్రులు బైబిల్ పండితులు పరిచయులు ఆ కాలంలో ఉన్న మత నాయకులు బైబిల్ పాఠశాలలో చదివి సమాజ మందిరాలలో పెద్దలయ్యారు వారిని వేషదారులారా అని పిలిచాడు మరలా పద్నాలుగో వచనంలో పరిచయులారా వేషదారులారా మీకు శ్రమ శాస్త్రులారా పరిచయులారా మీకు శ్రమ పదిహేనో వచనం and again in verse 23 a curse on you woe unto you scribes and pharisees hypocrites again in verse 25 and again in verse 27 and 29 marla 23 vachanamlo meeku shrama ayyo veshadarulaina shastrulara parisayulara marla 25 vachanamlo 27 mariyu 29 vachanallo ala annadu so frequently he condemns them for their hypocrisy and he calls them serpents verse 33 brood of vipers how will you escape the sentence of hell chaala tarchuga vaari vesha dharana nu batti vaanni kandinchadu vaarito 33va vachanamlo sarpamulara sarpa santanama naraka shikshanu meer elaagu tappinchukondaru annadu you never find jesus speaking like that to a prostitute or to a murderer yesu aa vidhanga oka vesya thono ఒక హంతకునితోనో మాట్లాడటం మీరు ఎప్పుడూ చూడరు బట్ యూ ఫైండ్ జీసస్ స్పీకింగ్ లైక్ దాట్ టు ద మోస్ట్ రిలీజియస్ పీపుల్ ఆఫ్ హిస్ టైమ్ హూ రెడ్ ద బైబుల్ జెనసిస్ టు మాలకాయ్ ఎవ్రీ డే అండ్ హూ వర్ వెరీ డివౌట్ ఇన్ దేర్ ఎక్స్టర్నల్ పాయటీ కానీ ఆయన కాలంలో ఉన్న చాలా మతనిష్ట గల వారితో ప్రతిరోజు బైబిల్ అంటే ఆదికారం నుండి మలాఖీ గ్రంథం వరకు చదివే వారితో వారి బాహ్య జీవితాల్లో ఎంతో భక్తిగా ఉండేవారితో యేసు అలా మాట్లాడటం మీరు చూస్తారు కనుక అక్కడ మనము ఇంకా ఏ ఇతర పాపం కంటే కూడా యేసు వేషధారణను ఎంతగా ద్వేషించాడో చూస్తాము ఆయన దాన్నే ఖండించాలనుకున్నాడు కారణం ఏంటంటే యేసు మార్కు స్వార్త ఏడో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో ఇలా చెప్పాడు వేషదారులైన మీ గురించి యష్యా సరిగ్గానే ప్రవచించాడు ఈ ప్రజలు పెదవులతో నన్ను గనపరుచున్నారు గాని వారి హృదయము నాకు దూరంగా ఉంది what was it that jesus detested yesu asahinchukundi e vishayanni it was their saying so many wonderful things to him with their lips but their heart was far away from him vaari hrudayam ayanaku doranga unna kuda vaaru tama pedalato ayanaku enno adbhutamaina vishayalanu cheppadanni he they appeared to be devoted to the lord but in their heart they were interested in themselves and their money and their other things and they were seeking their own gain everywhere but pretending to be holy varu prabhu yandu bhakti gala variga kanabaddaru gaani vari hrudayamulo varu tama dabbu yandu tama itara vishayala yandu aasakti kaligi unnaru varu prati chota tama santa laavani vetukkunnaru kaani parishuddulainattlu natincharu what did the prostitutes and thieves and murderers have better than the pharisees veshyalu dongalu hantakulu ye vishayamlo parisayalu kante merugaina varu not in external life but the fact that they were honest vari bahya sambandhamaina jeevithamlo kaadu kaani varu yadartha vantulane vishayamlo they were murderers and they didn't pretend that they were not varu hantakulainappudu varu ala kaanatlu natinchaledu the prostitute acknowledged that she was a prostitute aa veshya thanu veshyenenani angikarinchindi she wasn't pretending to be holy ame parishuddhanga unnatlu natinchaledu so we find that jesus hated pretense kanuka 
యేసు నటనను ద్వేషించాడని మనం చూస్తాము వర్డ్స్ స్పోకెన్ విత్ ద లిప్స్ హోలీ వర్డ్స్ వెన్ వి ప్రే వర్డ్స్ దట్ హవ్ మేక్ us appear very holy and humble పెదయాలతో మాట్లాడిన మాటలు పరిశుద్ధమైన మాటలు మనం ప్రార్థించినప్పుడు మనలను చాలా పరిశుద్ధులుగా దీనులుగా కనపరిచే మాటలు ఇట్ కెన్ బి అ లై టు బి అ హిపోక్రేట్ ఇస్ టు బి అ లాయర్ అవి అబద్ధమై ఉండొచ్చు వేషధారిగా ఉండటం అంటే అబద్ధికునిగా ఉండటం ఇట్ ఇస్ టు గివ్ ఎన్ ఇంప్రెషన్ టు పీపుల్ ఆఫ్ బీయింగ్ స్పిరిచువల్ వెన్ యూఆర్ నాట్ రియలీ స్పిరిచువల్ మీరు ఆత్మానుసారులు కానప్పటికీ ఆత్మానుసారులైనట్లు ప్రజలకు అభిప్రాయాన్ని ఇవ్వడం and you know one of the first sins that children learn and commit is the sin of telling a lie meeku telusa pillalu nerchukoni chese mottamodati paapallo okati abaddham cheppadam ane paapam they know they don't commit murder and adultery and things like that first varu hatya vebicharam vanti vaatini modata cheyaru it's telling a lie from birth right from their earliest years they begin to tell lies varu abaddham cheptaru puttinappatu nundi vari balya dasa nundi abaddala attam modalu pedtaru they begin to deceive their parents varu tama talidandullanu mosam cheyatam modalu edtaru and as we grow up we develop this art of deceiving others of giving people an impression about ourselves which is not really true fooling them manam eduguchu undaga ఇతరులను మోసం చేయడం మన గురించి నిజం కాని అభిప్రాయాన్ని ఇతరులకు కలుగ చేయడం అనే ఈ కళను మనం వృద్ధి చేసుకుంటాము వారిని వెర్రివాళ్లగా చేస్తాము అప్పుడు మీరు క్రైస్తవులుగా మారితే మీరు ప్రజలను ఆకట్టుకోవడానికి మీరు చాలా ఆత్మానుసారులైనట్లు వారికి అభిప్రాయాన్ని కలుగు చేయటం ద్వారా ఆ కళను ఇంకా వృద్ధి చేసుకుంటారు ప్రభు మిగతా వాటన్నిటికంటే ద్వేషించేది ఈ పాపాన్నే పెళ్లి కుమారుణ్ణి ఎదుర్కోవడానికి వెళ్లిన పది మంది కన్యకల గుర్చి యేసు చెప్పిన కథ మీకు గుర్తుందా ఏంటి తేడా ఎక్స్టర్నలీ దేవర్ ఆల్ వర్జన్స్ బయటకు వారందరూ కన్యకలే దట్ మీన్స్ ది ఎక్స్టర్నల్ లైఫ్ ఆఫ్ ఆల్ 10 వాస్ గుడ్ దాని అర్థం ఆ 10 మంది యొక్క బాహ్య జీవితము మంచిదే దే వర్ ది సేమ్ వైట్ డ్రెస్ వారందరూ తెల్ల వస్త్రాలనే ధరించారు దే ఆల్ వెంట్ టు మీట్ ది బ్రైడ్ గ్రూమ్ వారందరూ పెళ్లి కుమారుణ్ణి ఎదుర్కోవడానికి వెళ్ళారు దేర్ వాస్ నో డిఫరెన్స్ యాస్ ఫార్ యాస్ దోస్ థింగ్స్ వర్ కన్సర్న్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది సేమ్ ఆ విషయాలకు సంబంధించినంత వరకు ఏ తేడా లేదు అవి ఖచ్చితంగా సమానమైనవే కానీ లోపల చాలా తేడా ఉంది ఇన్సైడ్ లోపల బహుశా వారి అంగీల యొక్క జేబులలో ఐదుగురి యొద్ద నూనె ఉంది ఆ దివిటీలు ఆరిపోచున్నప్పుడు వాటిని నింపడానికి అదనపు నూనె ఉంది ఆరంభంలో పది మంది దివిటీలు వెలుగుతూ ఉన్నాయి కానీ వారి దివిటీలు ఆరిపోచుండగా వారిలో ఐదుగురు యొద్ద మాత్రమే నూనె ఉందని మనం చదువుతాము వాట్ ఇస్ దిస్ పారబుల్ టీచర్స్ ఈ ఉపమానం మనకు ఏమి నేర్పిస్తుంది దిస్ పారబుల్ టీచర్స్ అస్ దట్ an external life alone does not prepare us for meeting the lord when he comes ఈ ఉపమానం ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయనను ఎదుర్కోవడానికి బాహ్య సంబంధమైన జీవితం మాత్రమే మనలను సిద్ధం చేయదని నేర్పిస్తుంది we must have a hidden life as well that's what the flask of oil symbolizes మనం దాచబడిన జీవితాన్ని కూడా కలిగి ఉండాలి ఆ నూనె సిద్ధే దానికే సాదృశ్యంగా ఉంది అది దేవునితో నడిచే దాచబడి ఉన్న జీవితము ఆ 
where we're walking with God, where our love for the Lord is clear and pure and wholehearted. In addition to the lamp burning. ఆ నూనె పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యంగా ఉంది మనం దేవునితో నడిచే అంతరంగ జీవితానికి ప్రభువు కొరకు మన స్పష్టమైన పవిత్రమైన పూర్ణ హృదయంతో కూడిన ప్రేమకు సాదృశ్యంగా ఉంది దివిటీలు మండుచూ ఉండటంతో పాటు ఇది కూడా ఉండాలి సో ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్ టు బి అర్జన్ టు హ్యావ్ యువర్ ఎక్స్టర్నల్ లైఫ్ రైట్ దోస్ ఫైవ్ వర్జన్స్ వర్ లెఫ్ట్ అవుట్ వెన్ ద బ్రైట్ గ్రూమ్ కే జస్ట్ బికాస్ దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్ దట్ ఇన్నర్ ఫ్లాస్క్ ఆఫ్ ఆయిల్ కనుక ఒక కన్యకగా ఉండటం మీ బాహ్య జీవితం సరిగా ఉండటం సరిపోదు ఆ ఐదుగురు కన్యకలు నూనె సిద్ధలు కలిగి లేనందుకు పెళ్లి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు విడిచిపెట్టబడ్డారు సో వాట్ వాజ్ జీసస్ ఎంఫసైజింగ్ హియర్ కనుక యేసు ఇక్కడ దేన్ని నొక్కి చెప్తున్నాడు ఇఫ్ యు ఆర్ అ హిపోక్రెట్ యు ఆర్ గొన మిస్ అవుట్ వెన్ ద లార్డ్ కమ్స్ నువ్వు వేషదారివైతే ప్రభు వచ్చినప్పుడు నువ్వు విడిచిపెట్టబడతావు ద ఫస్ట్ సిన్ దట్ వాస్ జడ్జ్డ్ ఇన్ ది ఎర్లీ చర్చ్ వాట్ వాస్ ఇట్ ఆది సంఘంలో తీర్పు తీర్చబడిన మొదటి పాపం ఏంటి అననైస్ అండ్ సఫైరా వర్ పనిష్ నాట్ ఫర్ మర్డర్ ఆర్ అడల్టరీ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ అననియా సఫీరాలు నరహత్య కొరకు వ్యభిచారము వంటి వాటి కొరకు శిక్షింపబడలేదు ఇట్ వాస్ హిపోక్రసీ ఆ పాపము వేషధారణ ప్రిటెండింగ్ టు బి స్పిరిచువల్ వెన్ దే వర్ నాట్ రియల్లీ స్పిరిచువల్ వారు ఆత్మానుసారులు కానప్పటికీ ఆత్మానుసారులైనట్లు నటించడం దట్స్ అ లెసన్ ఫర్ us అది మనకు ఒక పాఠము అననియాస్ అండ్ సఫైర్ డిడెంట్ చీట్ ఎనీబడి దే డిడెంట్ హార్మ్ ఎనీవన్ అననియా సఫీరాలు ఎవర్ని మోసం చేయలేదు వారు ఎవరికీ హాని చేయలేదు బట్ దే కేమ్ టు ది చర్చ్ ప్రిటెండింగ్ దట్ దే వర్ టోటల్లీ డెడికేటెడ్ టు ది లార్డ్ when they were actually not kaani vaaru prabhu ku poorthiga samarpinchukonna variga natistu sanghaniki vacharu kaani nijaniki varala leru do you realize how much jesus hates this they were killed yesu deenni entaga dveshisthunnaro meeru grahisthunnara vaaru champabaddaru let's learn from this that hypocrisy is what jesus hates more than anything else migitha vaata annitikante kuda యేసు వేషధారణను ఎక్కువగా ద్వేషిస్తున్నాడని దీని నుండి మనం నేర్చుకుందాము